இந்த வீடியோல நம்ம இயேசுவின் பிறப்ப பத்தி பார்க்க போறோம் நாசரேத் என்னும் ஒரு ஊர்ல ஒரு இளம் பெண் வாழ்ந்து வந்தாள் அவளது பெயர் மரியாள் அவளுக்கு யோசேப் என்ற ஒரு மனுஷனோடு திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டிருந்தது சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் மரியாலை தெரிந்தெடுத்ததுனால காப்ரியல் என்னும் ஒரு தூதனை அவளிடத்துல அனுப்பினாரு இந்த காப்ரியல் தூதன் மரியால் கிட்ட வந்து நடக்க போகும் காரியத்தை அவளுக்கு வெளிப்படுத்தினார் ஒரு நாள் மரியால் வீட்டுல இருக்கும் போது காப்ரியல் தூதன் அவளுக்கு தரிசனமாகி பயப்படாதே நீ தேவனிடத்தில் கிருபை பெற்றா என்று சொன்னாரு அது மட்டும் இல்ல நடக்க போற இன்னொரு முக்கியமான காரியத்தையும் சொன்னாரு என்ன சொன்னாரு தெரியுமா நீ கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாய் அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக அவர் பெரியவராய் இருப்பார் உன்னதமானவருடைய குமாரன் எனப்படுவார் அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு முடிவிராது என்று சொன்னாரு இத கேட்ட உடனே திருமணமாகாத கன்னி பெண் ஆகிய மரியாளுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும்ல அதற்கு மரியால் இது எப்படி ஆகும் என்று தூதனை பார்த்து கேட்டாள் தூதன் அவளை நோக்கி பரிசுத்தாவி உன்மேல் வரும் உன்னதமானவர் பலம் உன்மேல் நிழலிடும் ஆதலால் உன்னிடத்தில் பிறக்கும் குழந்தை பரிசுத்தம் உள்ளது தேவனுடைய குமாரன் எனப்படும் என்று சொன்னாரு இந்த விஷயத்த மரியால் கிட்ட சொன்ன காப்ரியல் தூதன் ரொம்ப நாளா குழந்தை இல்லாம இருந்த மரியாலோட சொந்தக்காரியாகிய எலிசபெத்த குறித்தும் மரியால் கிட்ட சொன்னாரு அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா உன் இனத்தாலா இருக்கிற எலிசபெத்தும் தன் முதிர் வயதிலே ஒரு புத்திரனை கற்பம் தரித்திருக்கிறாள் அவளுக்கு இது ஆறாம் மாதம் தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை என்றார் இத கேட்ட உடனே நான் ஆண்டவருக்கு அடிமை உம்முடைய வார்த்தையின்படி எனக்கு ஆக கடவுது அப்படின்னு மரியால் சொன்னாங்க இந்த விஷயத்த மரியால திருமணம் செய்ய நிச்சயிக்கப்பட்டிருந்த யோசேப்பு கேள்விப்பட்டாரு யோசேப் இதை கேள்விப்பட்டாலும் அவர் நீதிமானா இருந்ததுனால மரியால அவமானப்படுத்த மனசு இல்லாம ரகசியமா அவளை தள்ளி விட்டுறலான்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தாரு அந்த சமயம் பார்த்து தேவதூதன் யோசேப்பின் சொப்பனத்துல தோன்றினாரு சொப்பனத்துல தோன்றி என்ன சொன்னாரு தெரியுமா மரியாலை உனது மனைவியாக சேர்த்து கொள்ள ஐயப்படாதே அவளிடத்தில் உற்பத்தியா இருக்கிறது பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டானது அவருக்கு இயேசு எனும் பெயரிடுவாயாக அவர் ஜனங்களின் பாவங்களை நீக்கி அவர்களை ரட்சிப்பார் என்று சொன்னாரு தூதனுடைய இந்த கட்டளைய கேட்ட யோசேப்பு நீதிமானா இருந்ததுனால எந்த விஷயத்தையும் பொருட்படுத்தாம மரியால தன் மனைவியாக சேர்த்து கொண்டார் அவள் இயேசுவை பெருமளவும் அவளோடு அவளுக்கு துணையாய் உதவியாய் இருந்தார் தன் சொந்த காரியாகிய எலிசபெத் கற்பவதியாய் இருக்கிறாள் என்பதை தேவதூதன் மூலமாக அறிந்து கொண்ட மரியால் எலிசபெத்தை பார்க்க போறாங்க அப்போ மரியாலுடைய வாழ்த்துதலை கேட்ட பொழுது எலிசபெத்தின் வயிற்றில் உள்ள பிள்ளை துள்ளிட்டு எலிசபெத் பரிசுத்த ஆவியினால நிரப்பப்பட்டாங்க அப்போ எலிசபெத் உரத்த சத்தமா மரியால பார்த்து சொன்னாங்க ஸ்திரீகளுக்குள்ளே நீ ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவள் உன் கற்பத்தில் உள்ள குழந்தையும் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டது அப்படின்னு இத கேட்ட உடனே மரியால் என் ஆத்துமா கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துகிறது என் ஆவி என் இரட்சகராகிய தேவனில் களி கூறுகிறது அப்படின்னு சொன்னாங்க மரியால் ஏறக்குறைய மூன்று மாதம் எலிசபெத்துடனே இருந்தாங்க அந்த காலகட்டத்துல ரோம சாம்ராஜ்யத்தில் அகஸ்துராயன் இருந்தாரு அவர் ஒரு கட்டளை பிறப்பித்திருந்தாரு அது உலகம் எங்கும் குடிமதிப்பு எழுதப்பட வேண்டும் என்ற கட்டளை அதனால ஜனங்கள் எல்லாரும் தங்கள் பெயரை பதிவு செய்யும்படி குடும்பமாக சொந்த ஊர்களுக்கு போனாங்க யோசேப்பும் அறியாலும் தாவீதன் வம்சத்தில் பிறந்தவர்களானதால அவர்கள் மிக தொலைவில் இருந்த பெத்லஹேமிற்கு பயணப்பட்டு போனாங்க மரியாளுக்கு அது பிரசவ காலமா இருந்துச்சு அப்போ அவங்க தங்குறதுக்கு சத்திரங்கள் எல்லாம் இடம் கேட்டாங்க ஆனா எந்த சத்திரத்திலும் இடம் கிடைக்காததுனால 
ஆடு மாடுகள் தங்கும் ஒரு கொட்டகையில அந்த இரவை கழித்தாங்க அன்று ராத்திரியில மரியாளுக்கு குழந்தை பிறந்தது அந்த பிறந்த ஆண் பிள்ளைய துணிகளில் சுற்றி மாட்டு கொட்டிலின் தொட்டியில கிடத்தினாங்க தேவனுடைய வாக்கின்படி உலகத்தின் இரட்சகராகிய இந்த பூமிக்கு இப்படிதான் வந்தாரு பரிசுத்த வேதாகமத்தின்படி இதுதான் ஏசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பின் வரலாறு